问大家一个问题：最近的二游到底怎么了？不知道从哪一年开始，好像每一年的手游市场都是神仙打架的一年，但似乎没有一团能获得大家一致的好评。而游戏本身也变得愈发注重外表和包装，玩法却越来越不耐玩。或许是因为现在市面上的竞品实在太多了，但厂商没把握卷赢别人时，就会主动选择自我淹得，以这轻量化或者说富有的姿态，在玩家有限的游戏时间内去博得生存的空间。很多玩家觉得明明大家提了一些很有用的建议，但厂商却连抄都不愿意抄。表面看上去是这些人思维素餐，喜欢装死，但其实是他们担心，一旦加了游戏内容，就会导致一部分玩家被迫做出选择。毕竟时间就这么多，手机内存就这么大，那我是不是该放弃其中一个游戏，让我自己轻松一点呢？就好比七月份的《绝区零》出之前声势浩大，引来一副次时代西游的模样，但出来后的情况大家也都看到了。虽然游戏外的 PV 动画依然表现优秀，但本体却有点像是一个富有的定位。包括最近的《星月同行》《对龙草》也都是类似的情况。所以现在二游市场等。感觉就好比现在流行的网红火锅店，商家都花了大把力气去卷装潢、赠品和小料区，但玩家真正想品尝的主食大菜却糊弄了事。结果就是明明每年都有这么多新的游戏，但出圈的却越来越少，爆死的越来越多。这也无形中道出了市场沉默的大多数玩家真正需求的还是《魔灵召唤》以及《地心史诗》那样不太养成、提汤凯、投入内容和深度较高的主游。或许是市场自发的调节性起了作用，临近二零二四的尾声，也真正出现了一堵善于。听劝还愿意花时间花精力去卷玩法这样的清流，或许有些人已经知道我说的是谁了。他就是单单迎来暴歹三车的伊舍，作为一款策略回合之手游。伊舍早在去年七月就已经在发布会上登台亮相，他题材有别于市场一段的二次元校园，但偏重写实场景加末日下的都市科幻。主界面中玩家身处末日的一隅，玻璃外面则是被冰雪覆盖的白色永夜。两相对比下，给人带来了极大的视觉冲击力。他的角色美术和动画也同样保持着相当大的水准，精美的例会、流畅的演出以及华丽的大的特效，这些鳄鱼玩家普遍的美术需求，他都做到了一一满足。尤其是第二章赡养暴走那段剧情。无数镜面中浮现的破碎幻影，那些在纷乱嘈杂的意念冲突，在全语音的加持下，给人带来了极为震撼的视音演出。另外，三册正在 up 的这个角色米瑟雅，他技能动画也颇有一种法天象地的即视感。接着那一刀下去，爆出来的大数字真的让人激爽无比，并且他的游戏的敌对单位也毫不含糊，不仅种类多样，而且每一个都有专属例会。同时，为了迎合目前主的市场需求，伊舍也加入了香甜式的探索玩法。我们这 RPG 经久不衰的潜入和赛后偷。都能增加我们游玩中的沉浸感。当然，不要太那多的香亭探索就觉得对标新铁，要满地图解密找宝箱。一手的香亭探索并非主要玩法，也在通关主线。我们后期更多时候都通过主界面 UI 直接进入端塔副本。对于一些更注重玩法本身的朋友，它的剧情也可以选择直接跳过，不会强迫你硬要探完。毕竟，无论你的文案有多出色，配音又做得再好，但玩家应有的选择权却是绝对不能剥夺的。并且和新铁在内的大多数回合制二游不同，一手并没有装五这样的要素，同时也不会出现命作新闻那样的端界机制拆分。取而代之的是以元气和自效共同组成的矩阵效果，所以矩阵可以理解为自偶期游戏的羁绊效果，对应羁绊的装备数量越多，投得的套装属性就越强。至于元气，则和正物类似，相信大家应该很容易理解。自效只是接近明朝深海浪的造物系统，同样是在游戏内每位获得，除了能和元气一起测出矩阵效果，还拥有独立的主动和被动技能。这一整套系统不仅提到装备组合的策略性和可玩性，还让一些极品产件也有了用武之地。加结。解锁了核心矩阵，剩下的位置就可以不必强求套装效果，极大程度的减少我们的毕业难度。除了配装外，伊舍的配对策略性也相当重要，这种合理搭配的重要性要远大于无脑上刀心限定。新手玩家可以直接在角色下方的东六界面成了对应的强力队友，并且推荐自敲和元气持枪也能在这里查探，上手几乎没有任何难度。此外，伊舍战斗采用的是 ATB 回合制，从这界面能探出，同样是以速度和行动条为核心，但角色释放技能不再有能量条，这一点。对我这类资源进行限制，取而代之的是更偏向传统 RPG 的 CD 系统，学者之间也不会有职业命途这样的硬性区别，而是用大家熟知的属性特质进行分化，通知特质效果得的也比较保守。剩下百分之十五的伤害增减幅度比市面上主流二游都要少一半左右，这也意味着我们抽到的角色除非被完全特质，否则都会拥有一定的跨属战斗能力，不会像新铁那样被弱点和虚弱强制捆绑。一是另一个与众不同的地方在于，它并非目前市面上泛滥的纯单机二游。为了提到可玩性，端方也花了相当大的功夫，登云出了良性健谈的联机玩法，比如和两位队友一起联机打 BOSS 幻影剧场，和可以附赠材料的集幻式玩法《骇影迷踪》。
。这些联机内容可以提到玩家互帮互助、快速入特的积极性。同时，不太社交的玩家也可以拿出你练度最强的那个属性，通过系统匹配在正常的野队里拿满奖励。像五家在这次三侧就围绕了 UP 角色特洛斯，掏出了一整套虚属性阵容，专挑被特制的一属性卑名位下手，用平民三星战士分肩一消关键的解析技能。力，他被特洛斯的解防偷条，很轻松就让主席打穿了 BOSS。即使你不喜欢这类玩法，也完全可以向官方提出你的建议。毕竟输了这么多玩法上的优势，但一是有别于其他二游最大的优势，还听劝，别人听劝，只是接下来内容就差不多得了。而一是则是直接点你上手爆带，没有女主加练剑魔宝探、整容、说材料菜单、后台多少机、UI 变扭不登手、打回重做、不喜欢命做拆机制、灵命玩全体、BOSS 多奇人气太刀。下一册马上进池，相比上一册，不然探出开发者根据玩家提出的意见的游戏加入了很多新颖的东西，尤其是在策略性方面，无论是元气刷取还是矩阵系统，都是目前普遍小品化、轻量化以及养成扁平化的二游差距较大。但追根结底，这么多的优化和改动，都只在让游戏变得更加好玩和耐玩。除了体现出厂商本身的产能和底蕴外，也足以展示出一种态度：在这个二游卷到飞起的时代，游戏本身除了要有对应的资料，面对玩家的。意见不装死糊弄，不拘泥于所谓的互游定位，积极应对并及时做出反馈，才是一个优秀的游戏厂商应该做的事情。如果你觉得这款游戏能吸引到自己，或者跟我一样认为这个市场还需要更多人听劝的二游厂商，不妨预约一波，等东策上机后再看看伊舍能否在这个时代承担起一个主流的身份。